这是一条全网都还没人吃过的鱼，看着像极了机甲战车，而且身披铠甲，刀枪不入。今天我就替你们试试看，它到底好不好吃。记得先点赞，后欣赏，非常感谢。哈喽，大家好，我是你们的小哥，欢迎来到本期视频。前段时间呢，从远洋船的渔民呢买了一条鱼，长相非常的奇特。我吃了那么多鱼，号称全网第一鲨鱼人，居然还是第一次见。所以呢，今天遇到了，无论如何都要试试看它到底好不好吃。你看它的头部酷似机甲战车，这两个脚呢跟龙角一样，而且身披铠甲还非常的坚硬，铠甲上也全是倒刺。这个我觉得比我们之前做的泰坦炮弹鱼，也就是剥皮鱼，比它的铠甲还要硬。还没看过的小伙伴可以考个符号，记得一键三连哦。今天这个鱼呢，我朋友说。它叫卫士红房佛，然后我去翻了一下书，它是属于右形目黄房佛科红房佛属。我这段配音配了十几遍，正常按我的念法是黄房佛科红房佛属。你看多顺多溜，又黄房佛科红房佛属。多二口，它的中文正式名叫多须红黄佛，拉丁水名噼里啪啦，也可以叫卫士黄黄佛，拉丁水名叽叽喳喳。难怪它的嘴唇下面有这么多的胡须，跟胡子鱼一样。原来这个就是它的名字来源。然后我又上网查了一下，它在大陆的名字叫卫士红黄佛，其他中文名叫卫士平面黄黄佛、犄角、脚仔鱼、飞角等等。重点是没毒。听到黄佛这个名字，我突然就想到我们之前做的爆黄佛，有着一对卡姿兰的大眼睛，超萌超可爱，有没有？最后被我拿来做烤。还挺好吃的，接下来呢就要研究一下怎么处理这个鱼了。你听这声音，从头到尾都是很硬的铠甲，刀根本是捅不进去的，只有胳肢窝和下巴这个部位是软的，就连肚子这里都有个壳，跟龟壳一样很硬。卖我鱼的朋友说，只要用开水烫一下，它这个甲壳就会掉了，也不知道是真假，我们来试一下啊。先给它稍微的冲一下，哇、哦，这个鱼好扎手，嘴巴好大，深不可测。哎。里面是不是还有东西啊？还真的有东西啊！哦，是一条小咪咪的鱼，我去！大佬，给我开水，先给它烫一下啊，看一下会不会真的有奇迹发生啊！哇，赶紧给它拿出来哦，不然都要熟了。好像真的可以搞下来耶，你看，但是鱼肉好像被烫熟掉了，我去，很嫩的样子哎。看一下这个鱼鳞，真的很好剥下来，哎，你手直接就能抠下来，你看，很好啊。我发现抠这个鱼鳞很解压哎，整片整片的抠下来。这个鱼鳞真的很硬，就跟塑料一样。肚子这里里面好大，哇，跟龟壳一样的，连这都能剥得掉。呜、哦，开水烫一下，果然很好处理，三两下就剥完了。我还没剥过瘾呢，唯一的缺点就鱼肉烫一下有点熟了。再给它内脏去一下哈，哇，这个远洋船拖的鱼超低温冷冻的，鲜度都会差一点。这个鱼干很大，而且粉嫩粉嫩的，短短短的，很漂亮。但也不知道这个东西到底能不能吃，所以呢就不冒险去试了。然后胃袋里面果然吃了很多小鱼都没有消化，硬硬的。先给它冲洗一下。该我在处理的过程中发现它的这个嘴巴。跟喉咙都没有牙齿，你看这样子掰开来，这个头像不像一把犁头？这个鱼鳍给它处理一下，烫一下全都烂掉，很丑啊！这背鳍上还有印记，你看一粒一粒的，如果没有烫的话，整条是可以拉得起来。试一下哈，哎哦，没办法没办法，只能一个一个拔掉，算了，给它剪过去吧。哎，讲实话，今天这个鱼我觉得来吃有点浪费啊，来做标本应该非常好。那这个就是我在网络上看到别人做的标本，就贼漂亮。先把这个头给它取下来哈。哎呀，这个头完全没有肉，不要了。这两片鳍先给它切下来，然后肉给它取出来。炖过的鱼肉品质就是差了一点，摸起来都有点沙沙的感觉。那我们今天两种做法吧，一种呢就直接用清酒来蒸试一下原汁原味好不好吃哈。另外呢，就拿来做那个照烧酱煮，冰冻的鱼来清蒸估计不怎么样，拿一小段来蒸一下，试一下味道就可以了。照烧了，给它切成小块。鱼骨，这个鱼骨也给它切了放进去，等下应该很香。这个鱼下来给它改一下，一起照烧了吧。先把这个清酒蒸了，给它安排上锅，只放清酒，啥都不要放，然后给它磨一层保鲜膜。再擦擦擦擦擦，水开上锅蒸，两分五十九秒，一秒不能多，一秒不能少。接下来先来炸一下这个鱼肉哈，锅里倒油，炸东西油可以多倒一点啊，咚咚咚，油了，把鱼肉给它下锅，先不要动它哦。哦，炸一下好白哦，我们要给它炸成表面有一点金黄色的才可以啊。这冰冻的鱼水分比较多，要把这个水分给炸干一点。哇，炸的这样子好漂亮啊，可以出锅了，给它控一下油。哇，好香哦。嗯，好吃啊、哦，略带一滴丢的咸味，我什么味道都没换
，你们当时没看到，我没吃啊、哦。再来熬一下照烧汁，一碗清酒，一碗味淋，一碗生抽，再多来一点白糖，大火煮开给它熬浓稠。如果要想味道好一点的话，要拿鸡骨头拿去烤一下，再放进去一起熬，再加点柴油丝，最后再把它滤出来，再加点麦芽汤调一下，味道非常好，差不多了。给它调一点点水淀粉，让它更粘稠一点。煮开以后，把这个炸好的鱼肉下锅，翻炒均匀。哇，色香味俱全啊！肉少了一点，汁调多了一点，可以了。出锅，看着不争气的眼泪有没有从嘴角流下来？都拔丝了，打点白芝麻，再给它点缀一下，再随意的给它点个花瓣。OK， 搞定，清蒸的也可以了，给它拿出来摆一下盘，肉给它夹过来，淋一点点刚才蒸的汁上去。再给它点缀一下，再一点花瓣，搞定。这像不像一盘精致的小甜点啊<音乐> ？OK， 又到了激动人心的品尝环节了。你们可以盲猜一下这个清蒸的会不会换车啊？这个照烧的绝对是换不了车了。先来杯八年的清蒸酒，压压惊啊！我们先吃这个清蒸的，凉的就不好吃了哈、哦。这个鱼肉好像有点脆啊，不是很嫩的感觉。来，先给你们整一块啊、哦。粉丝先吃，嗯，味道还挺鲜的，搭配上这个浓浓的酒香味，还挺好吃的。就这个口感差了一点，不知道冰冻的原因还是这个油脂不够，有点偏涩。哇，清酒来蒸鱼真的很好吃，没有任何的腥味，而且清酒的香味又很香。嗯，蒸太少了不够吃。我觉得今天这个鱼如果是新鲜的，拿清酒蒸应该会很好吃。接下来试一下这个照烧酱煮了，但这个凉料好像有点硬哦。不过这个看着还是非常有食欲的。你们隔着屏幕能闻到香味的手机到底买了没有啊？让少女小哥跟九八年的程序员品尝一下，我们先来做个总结哈。今天这个鱼是冰冻的，我原本以为这个清蒸的会翻车的，没想到还给了我一个小小的惊喜。另外就是这个照烧酱煮的，不管是什么鱼都可以拿来这么做，你可以拿来炸，也可以拿来烤。烤完以后呢，刷上这个照烧酱就非常的完美。总之今天这个鱼鲜味跟香味是有的，就油脂少了点。如果有遇到冰鲜的，可以尝试一下。那么这期节目做到这，记得点赞关注，我们下一期再见，拜拜。